நான் யாருக்கும் அடிமை இல்லை யாரையும் அடிமைப்படுத்தவும் இல்லை என்ற சுதந்திரம்தான் ஜெயகாந்தரை இந்த உயரத்திற்கு கொண்டு வந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய வாழ்க்கைக்கும் வார்த்தைக்கும் இடைவெளி இல்லை என்பதை நான் பல நேரங்களில் கண்டறிக்கிறேன் ஒரு சம்பவம் சொல்றேன் உங்களுக்கு அவருடைய மகளுக்கு திருமணம் நிகழ்த்த வேண்டும் என்று அவர் விரும்பிய பொழுது எங்கள் மண்டபத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னேன் மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டார் பத்திரிகையில் எத்தனாம் தேதி திருமணம் பொன்மணி மாளிகையில் வரவேற்பு போட்டிருக்கார் எல்லாருக்கும் அழைப்பு கொடுக்க போயிருக்கிறார் எனக்கும் அவருக்கும் தெரிந்த ஒரு இசையமைப்பாளருக்கு போய் கொடுக்க போயிருக்கிறார் இந்த சம்பவம் முக்கியமானது அவர் அண்ணே வரேன்னே நீங்கள் தான் நான் வரேன்னே அவசியம் வரேன்னே நம்ம வீட்டு கல்யாணம் பிரித்து பார்க்குறாரு அதில் மண்டபத்தின் பெயரை பார்க்குறாரு மன்னிக்கணும்னே நான் வர முடியாதுன்னே தப்பு இல்லை அது அவருடைய அது அது உரிமை மன்னிக்கணும் வர முடியாதுன்னே வராட்டி போ திரும்பி வந்தார் இதுக்கு பிறகு தான் ஜெயகாந்தர் ஆரம்பிக்கிறார் வீட்டு வரைக்கும் வந்தார் வந்தவர் திரும்பி வந்து நீ தான் வரப்போகிறது இல்லை உனக்கு எதுக்கு பத்திரிகை பிடுங்கிட்டு போயிட்டார் உடலிருந்து பார்த்தவர்கள் சொன்ன தகவல் நீ வராதவனுக்கு பத்திரிகை எதுக்கு குடு சிங்கத்தின் கால்கள் பழுதுபட்டாலும் சீற்றம் குறைவதுண்டோ என்ற கண்ணதாசன் வரிகளை வாங்கி நான் ஜெயகாந்தனை பாராட்டி கொண்டேன் ஒரு நாள் அவரை நான் விருந்து கழித்திருந்தேன் ஒரு நட்சத்திர விடுதியில் சும்மா விருந்து என்பது ரெண்டாம் பட்சம் உரையாடல் தான் முதல் பட்சம் பேசு வந்தோன்னே சொன்னேன் இன்னைக்கு நீங்கள் சுதந்திரமாக சாப்பிடலாம் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் என்னென்ன சாப்பிடுவீர்கள் என்று பாய் இந்த வா ஐயாவுக்கு என்ன கேட்டாலும் கூடு ஐயா சார் இங்கே எல்லாமே கிடைக்கும் நான் சொன்னேன் ஜெயகாந்தன் எல்லாமே கிடைக்குங்க ராயல் சல்யூட் ஓட்கா பிளாக் லேபிள் பிளாக் டாக் பேக் பைப்பர் ரமி மார்டின் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க சொல்லுங்க அவர் நீங்க என்ன சாப்பிடுவீங்க நான் சொன்னேன் மன்னிக்கணும் இதுவரைக்கும் அந்த அனுபவம் இல்லை ஒரு துளி கூட என் குடலில் விழுந்ததில்லை ஆனால் குடிக்காதவனெல்லாம் உயர்ந்தவன் குடிப்பவரெல்லாம் குறைந்தவர் என்று நான் ஒருபோதும் எண்ணியதில்லை அது ஒரு பழக்கம் அவ்வளோதான் இன்னொரு வரை சிதைக்காத வரைக்கும் தன்னைத்தானே சிதைத்து கொள்ளாத வரைக்கும் எதுவும் தப்பில்லை அதனால் இங்கே சாப்பிடு அவர் சொன்னார் நீங்கள் அருந்தாத போது நானும் அருந்த போவதில்லை உணவு சொல்லுங்க அந்த மேஜை நாகரிகத்தில் ஜெயகாந்தன் என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டேன் கடவுளை பற்றி பேச்சு வந்தது சிவசங்கரி கூட கடவுள் நம்பிக்கை சொன்னார் அம்மா வழிபாடு என்பது ஒரு உருவத்தை பார்த்து செய்வது மட்டும்தான் வழிபாடா தவம் என்பது ஒரு வரம் வர செய்வது மட்டும்தான் தவமா என் சுவாசம் ஒரு வழிபாடு என் தமிழ் ஒரு தவம் சரியாக செருப்பு தைக்கிற ஒருவனும் சரியாக சாமி கும்பிடுகிற ஒருவனும் ஒரே தொழிலைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் டால்ஸ்டாய் அப்படி பார்த்தால் எல்லோருமே வழிபாடு தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் வழிமுறைகள் வேறு வேறு என்று சொல்வதா இல்லை கான்சன்ட்ரேஷன் என்று சொல்வதா இந்த ரெண்டுக்கும் மத்தியில் என்று சொல்வதா அதனால் அது அவரவர்கள் முறைப்படி என்னை பொறுத்தளவில் நான் தினந்தோறும் என்னை நானே ஒரு வழிபாட்டு வாழ்க்கைக்கு ஆளாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஒரு தமிழ்நாட்டுப்படை கட்டுரை எழுதி முடிப்பதற்குள்ள ஆயிரம் கோயில்கள் சென்ற அனுபவத்தை நான் அடைகிறேன் ஆயிரம் கடவுள்களை தரிசித்த அனுபவத்தை நான் அடைகிறேன் எனக்கு இதுதான் கடவுள் இதுதான் சாமி இதுதான் வழிபாடு இதுதான் தவம் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் அவரை பார்த்து கேட்டேன் கடவுள் என்பது கடவுள் மறுப்பு என்பதும் உலகத்தில் இரண்டு விதமான முரண்பட்ட நிலைகள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் கடவுள் இருக்கா தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நாத்திகம் இருக்கா கடவுள் என்பது உலகம் முழுவதற்குமான ஒரு பொது குறியீடு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கடவுள் இல்லை வடநாட்டில் இருக்கு அமெரிக்காவில் கடவுள் இருக்கு ஆஸ்திரேலியா இருக்கு கடவுள் இல்லாத கண்டங்கள் இல்லை 
கடவுளை மனிதன் எல்லா நாட்டிலும் வெவ்வேறு உருவத்தில் பெயரில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் இப்போது உங்களை கேட்கிறேன் கடவுளின் தேவைதான் என்னன்னு கேட்ட பேசவே இல்லை மூணு நிமிஷம் பேசல கடவுளின் தேவைதான் என்ன எனக்கு தெரியுது கடவுள் இல்லைன்னு ஆனால் கடவுளை கழிக்க முடியல தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல உலகமெங்கும் கடவுள் என்ற குறியீடு கொண்டாடப்படுகிறது கடவுளின் தேவைதான் என்னன்னு கேட்ட யோசித்தார் உயர்ந்தவர்கள் வந்து உடனே பதில் சொல்ல மாட்டார்கள் கள்ளிக்காட்டு இதிகாசத்தை என் நண்பர் வீரா லண்டனில் அறிமுக விழா செய்த பொழுது அந்த ஊர் கல்வி அமைச்சர் ஸ்டீஃபன் டிங்ஸ் வந்திருந்தார் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கும் போது அவர் கேட்டேன் பை நிச்சோன்ஸ் ஹவ் விசிட்டட் இந்தியான்னு கேட்டேன் இந்தியாவுக்கு எப்போது வந்திருக்கீங்களா இதுதான் என் கேள்வி மனுஷன் பேசவே இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் ஒன்று எஸ் சொல்லணும் இல்லை நோ சொல்லணும் மூணு நிமிஷம் கழித்து அவர் சொன்ன சொல் சேர்லி நோ நிரண்டு போயிட்டேன் சொற்களை எப்படி பயன்படுத்துவது வரவில்லை வருத்தத்தோடு சொல்கிறேன் நான் வந்ததில்லை இந்தியா வந்தது பெருமை இல்லை வராதது பெருமை இல்லை சேர்லி நோ இந்த ஒரு அப்ஜெக்டிவ்காக மூணு நிமிஷம் அந்த அமைச்சர் தேடி இருக்கா சொல்ல சொற்களை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் உலகத்தில் மனிதன் அதிகமாக விரயம் செய்வது சொற்களை மதிப்பு தெரியாமல் பயன்படுத்துவது சொற்களை சொற்களை மனிதர்களும் குறிப்பாக அரசியல்வாதிகளும் சரியாக பயன்படுத்த தெரிந்து கொண்டால் நாட்டில் பிரச்சனை இல்லை மூணு நிமிஷம் கழிச்சு சொன்னார் இதற்கு நான் பதில் சொல்லல அவர் எனக்கு திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஒரு கேள்விக்கு இன்னொரு கேள்வி பதிலான விந்தையை அன்று பார்த்தேன் திருப்பி கேளுங்க கடவுளின் தேவைதான் என்ன அப்படி அடிச்சு சொன்னாரு கலையின் தேவைதான் என்ன கேட்டார் கலை செய்கிற வேலையைத்தான் கடவுள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அல்லது கடவுள் செய்யும் வேலையைத்தான் கலை செய்து கொண்டிருக்கிறது அட்டே அப்பா வாழ்க்கை வெறுமையாகிவிடும் எதிரி கடவுள் இரண்டும் இல்லை என்றாலும் உண்டாக்கிக் கொள் என்றார் மாசே தூங் அதத்தான் இவர் சொல்றார் கலையின் தேவை என்பதுதான் கடவுளின் தேவைன்னு சொன்னார் ஒரு மாபெரும் சிந்தனையாளரோடு நாம் உரையாடுகிறோம் என்று மகிழ்ச்சியாக வந்தேன் நண்பர்களே ஒரு மறு வாசிப்பு வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் இந்த கை தொலைபேசி வந்த பிறகு எல்லோரும் தங்கள் பெயரையே அதை பார்த்துத்தான் தெரிந்து கொள்கிறார்கள் பல பேர் கேளுங்க உங்கள் எண் என்ன என்று கேட்டால் உள்ள போகாம சொல்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் என்று தெரியவில்லை வாழ்க்கை வந்து திருப்பி வாசித்தல் என்ன தெரியுமா வாசித்தல் என்பது இந்த உலகை நேசித்தல் என்று தான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நிலாவை தென்றலை வானத்தை புல்லின் புலகத்தை பூவின் புல்லரிப்பை காற்றின் ஸ்பரிசத்தை முயல்களின் நகரவை வாழ்க்கையின் பகிர்வை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பது வாசித்தல் என்கிற அனுபவம் இந்த வாசித்தல் என்கிற அனுபவம் இல்லை என்றால் பூமியினுடைய அழகியல் இந்த மனித குலத்திற்கு இல்லாமல் போயிருக்கும் ஒரு சின்ன பொருள் தான் அந்த பொருளின் பெருமையை சொல்லிக் கொடுப்பது நமக்கு வாசித்தல் என்கிற அனுபவம் ஜெயகாந்தனை இந்த தமிழ் சமூகம் மறு வாசிப்புக்கு உள்ளாக வேண்டும் என்று நான் வே வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன் மீண்டும் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் ஜெயகாந்தனுடைய பல கதைகள் இந்த நிகழ்காலத்திற்கு பொருத்தப்பாடு உள்ளதாக இருக்கிறதா என்று பார்ப்பதை நிறுத்தி விடுங்கள் எல்லா கலைகளும் எல்லா படைப்புகளும் எல்லா காலத்திற்கும் ரெலவன்சி என்கிற பொருத்தப்பாடு இருக்கும் என்று சொல்லிவிட முடியாது இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமும் கிடையாது பொருத்தப்பாடு இல்லாத கலைகள் காலத்தினுடைய கலைப்பதிவுகளாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் இறந்த காலத்தில் இருந்து வாழ்வதற்கு அந்த கதைகள் துணை செய்யும் என்று நான் நம்புகிறேன் மனிதன் நிகழ்காலத்தில் வாழ்வதை விட எதிர்காலத்தில் வாழ்வதை விட இறந்த காலத்தில் வாழ்ந்து வெளியேறுவது என்பதுதான் அனுபவத்தினுடைய விளைச்சல் அதை கலை செய்யும் 